வணக்கம் ஏழு மணி செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் அபிநயா முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் அதிமுக பொதுக்கூட்டத்திற்கு தடை கோரிய வழக்கில் நாளை காலை ஒன்பது மணிக்கு தீர்ப்பு கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் வானகர மண்டபத்தில் மும்முரம் கோயம்பேடு பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் நாளை காலை ஆறு மணி முதல் மாலை நான்கு மணி வரை போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்பு நெரிசலில் சிக்காதவாறு பயண திட்டத்தை அமைத்துக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்களுக்கு காவல்துறை அறிவுறுத்தல் நெடுஞ்சாலை துறை டெண்டர் முறைகேட்டில் சிபிஐ விசாரணைக்கு எதிரான எடப்பாடி பழனிசாமியின் வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணை அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவிகள் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள் இதுவரை இரண்டு லட்சம் பேர் மனு இரண்டாவது நாளாக போராட்டக்காரர்களின் பிடியில் இலங்கை அதிபர் மாளிகை அரையறையாக சென்று ரசிக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இலங்கை அதிபர் மாளிகையில் ஒரு கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்த போராட்டக்காரர்கள் அதிபர் தப்பியோடிய நிலையில் பாதுகாப்பு படையினரிடம் பணம் ஒப்படைப்பு இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச அமெரிக்கா தப்பிச் சொல்ல திட்டம் இராணுவ பாதுகாப்பில் தற்போது உள்ளதாகவும் தகவல் மாகாளியின் நிறைவற்ற ஆசிர்வாதங்கள் எப்போதும் இந்தியாவிற்கு உள்ளது ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு இந்தியா முன்னேறி வருவதாக பிரதமர் மோடி பெருமிதம் திராவிடம் ஆரியம் என்பது இனத்தின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டது அல்ல பூகோள அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டதாக ஆளுநர் ரவி விளக்கம் தமிழகத்தில் தற்போதைய நிலையில் ஊரடங்கு தேவையில்லை கொரோனா தடுப்பூசி முகாமை ஆய்வு செய்த அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம் கோடநாடு கொலை கொள்ளை விவகாரம் சென்னையில் உள்ள விடுதியில் இரண்டாவது நாளாக தனிப்படை போலீசார் விசாரணை ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து எட்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரிப்பு சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை குற்றாலத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு படகு சவாரி தொடக்கம் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி நீட் தேர்வுக்கு நாளை முதல் தேர்வுக்கூட நுழைவுச் சீட்டு விநியோகிக்கப்பட வாய்ப்பு இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என தகவல் நீலகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு தமிழ்நாடு புதுச்சேரியில் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணிப்பு தென்னாப்பிரிக்காவில் அடுத்தடுத்து இரண்டு மதுக்கடைகளில் துப்பாக்கிச் சூடு பதினெட்டு பேர் உயிரிழப்பு இந்தியாவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டி டுவெண்டி போட்டி டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங்கை தேர்வு நாளை அதிமுக பொதுக்குழு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னை வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவார மண்டபத்தில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன இதுகுறித்து நமது செய்தியாளர் கோகுல் தரும் தகவல்களை தற்போது பார்க்கலாம் நாளை தினம் நடைபெற உள்ள அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது நாளை காலை சரியாக ஒன்பது பதினைந்து மணியளவில் அதிமுகவுடைய பொதுக்குழு கூட்டமானது நடைபெற உள்ளது உயர்நீதிமன்றத்தில் காலை ஒன்பது மணிக்கு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வழங்க இருக்கக்கூடிய நிலையில் பொதுக்குழுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு குறிப்பாக பதினாறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்ற தகவலும் கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது எடப்பாடி தரப்புக்கு நீதிமன்ற தீர்ப்பு சாதகமாக வந்தால் தற்காலிக பொதுச் எடப்பாடி தேர்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக அதிமுகவுடைய மூத்த தலைவர்கள் 
தெரிவிக்கிறார்கள் பொதுக்குழுவுடைய ஏற்பாடுகளை பார்த்தால் பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது முகப்பு நுழைவாயில் முழுவதுமே கோட்டை போன்ற ஒரு முகப்பு தோற்றத்தும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்த ஸ்ரீவாரி திருமண மண்டபத்தை பொறுத்தளவு திருமண மண்டபத்துக்குள் கடந்த பொதுக்குழுவானது நடைபெற்றது இட நெருக்கடி காரணமாக வெளியில் பிரம்மாண்டமாக ஒரு பந்தல் போட்டு இந்த பொதுக்குழு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுக்குழுவில் வரக்கூடிய பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கட்டாயம் அடையாள அட்டை கொண்டு வர வேண்டும் அதே போல் அடையாள அட்டையில் கியூஆர் கோடுகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் எப்படி அடையாள அட்டையை காமித்தால் கதவுகள் திறக்கப்படுமோ அது போன்ற ஏற்பாடுகள்லாம் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்லாம் பாதுகாப்புக்காக செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல் மாவட்ட வாரியாக ஒவ்வொரு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களும் கையெழுத்திடுவதற்கு தனித்தனியான இடங்கள் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல் பிரமாண்ட உணவு பந்தல் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி வரவேற்பிற்கான பதாகைகள் முழுவதும் சாலை முழுவதும் வைக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த பொதுக்குழுவை பொறுத்தளவு ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் இணைந்த பேனர்கள்லாம் வைக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த முறை ஓ பன்னீர்செல்வத்துடைய படங்கள் இடம்பெறவில்லை அதே போல பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என்று பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியிலையும் அதே போல் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட தனியார் காவலாளிகள் பாதுகாப்பு பணியிலையும் ஈடுபட இருக்காங்க நாளைய தினம் நடைபெறக்கூடிய அதிமுகவுடைய பொதுக்குழு கூட்டம் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பொதுக்குழு கூட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது அதற்கான ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது எடப்பாடி பழனிசாமியை நாளைய தினம் வரவேற்பிற்காக அதிமுகவினர் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செஞ்சுருக்காங்க குறிப்பாக ஆட்டம் பாட்டத்தோடு கொண்டாட்டத்தோடு நாட்டுப்புற கலைஞர்களுடைய கலை நிகழ்ச்சிகள் நாதஸ்வர கச்சேரிகளோடு வரவேற்பாட்டுக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒளிப்பதிவாளர் அருணுடன் செய்தியாளர் கோகுல் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு அதிமுகவில் மீண்டும் பொதுச் செயலாளர் பதவி கொண்டு வரப்படலாம் என கூறப்படும் நிலையில் அதற்கான அதிகாரங்கள் என்ன என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் அதிமுகவின் சட்ட விதி எண் இருபதின்படி பொதுச் செயலாளர் என்பவர் நிர்வாக ரீதியில் அதிமுகவின் அனைத்து பொறுப்புகளையும் நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தை கொண்டிருப்பார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அதிமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர்களால் மட்டுமே பொதுச் செயலாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் நிர்வாக வசதிக்காக பொது உறுப்பினர்களில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட துணை பொதுச் செயலாளர்களையும் பத்துக்கு மேற்படாத தலைமை கழக செயலாளர்களையும் நியமிக்கும் அதிகாரம் பொதுச் செயலாளருக்கு மட்டுமே உண்டு துணை பொதுச் செயலாளர்கள் அவைத் தலைவர் பொருளாளர் தலைமை கழக நிர்வாகிகள் மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமன உறுப்பினர்களை கொண்டு செயற்குழுவை அமைக்க பொதுச் செயலாளரால் மட்டுமே முடியும் செயற்குழு பொதுக்குழுவை கூட்டுதல் பொதுக்குழுவும் செயற்குழுவும் அவ்வப்போது முடிவெடுக்கும் திட்டங்களையும் தீர்மானங்களையும் செயல்படுத்துதல் உட்கட்சி தேர்தலை நடத்துதல் வரவு செலவு கணக்கை ஆராய்தல் உள்ளிட்ட பணிகளையும் மேற்கொள்வார் அதிமுகவின் சட்ட விதிகளுக்கு மாறாக நடக்கும் நிர்வாகிகளை நீக்குவதற்கோ ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கோ பொதுச் செயலாளருக்கு மட்டுமே அதிகாரம் உண்டு பொதுக்குழு செயற்குழு கூடாத நேரங்களில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் கொள்கை திட்டம் குறித்து முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் பொதுச் செயலாளருக்கு மட்டுமே உண்டு அடுத்த பொதுக்குழுவில் அதற்கான ஒப்புதலையும் பெறலாம் தேவையை பொறுத்து வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனங்களில் கடன் வாங்கவோ கொடுக்கவோ அதிகாரம் கொண்டிருப்பார் அதிமுக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தை ஒதுக்கக் கோரும் ஏ மற்றும் பி படிவத்தில் பொதுச் செயலாளர் மட்டுமே கையெழுத்திட முடியும் அதிமுக உட்கட்சி அமைப்புகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகளை தவிர்த்து கூடுதலாக குறிப்பாக பெண்களை தேர்ந்தெடுக்கும் அதிகாரம் பொதுச் செயலாளருக்கு மட்டுமே உண்டு நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் ஊழல் புகாரை சிபிஐ விசாரிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணைக்கு வருகிறது தமிழ்நாட்டில் நெடுஞ்சாலை பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட டெண்டர் ஒப்பந்தத்தில் சுமார் நான்காயிரத்து எண்ணூறு கோடி ரூபாய் முறைகேடு நடைபெற்றதாகவும் இதுகுறித்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் அப்போதைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி வழக்கு தொடர்ந்தார் இது தொடர்பாக இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு அக்டோபர் ஒன்பதாம் தேதி தீர்ப்பு வழங்கிய உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிட்டது அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் இந்த வழக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என் வி ரமணா அமர்வு முன்பு திங்கட்கிழமை விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட போது ஆர் எஸ் பாரதி தரப்புக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது மேலும் அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான சிபிஐ விசாரணைக்கும் இடைக்கால தடை விதித்தது குறிப்பிடத்தக்கது திராவிடர் ஆரியர் என்பது பூலோகமாக பிரிக்கப்பட்டது என்றும் இனத்தின் வகையில் பிரிக்கப்பட்டது அல்ல என்றும் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தெரிவித்துள்ளார் 
முதல் இந்திய சுதந்திர போருக்கு வித்திட்ட வேலூர் கோட்டையில் நடைபெற்ற சிப்பாய் புரட்சியின் இருநூற்று பதினாறாவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதனை முன்னிட்டு வேலூர் கோட்டையில் சிப்பாய் புரட்சி நினைவு தின கூட்டம் தமிழக ஆளுநர் ரவி தலைமையில் நடைபெற்றது வேலூர் கோட்டையின் முன்பு அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு தோணுக்கு தமிழக ஆளுநர் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பண்டைய வரலாற்றில் இந்தியாவின் தெற்கே இருப்பவர்கள் திராவிடர்கள் என்றும் மேற்கே உள்ளவர்கள் ஆரியர்கள் என்றும் பிரிக்கப்பட்டதாக கூறினார் பூலோக அடிப்படையிலேயே திராவிடம் ஆரியம் என்று பிரிக்கப்பட்டதாகவும் ஆங்கிலேயர்கள்தான் பிரித்தாளும் சூழ்ச்சியை கையாண்டதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் தமிழ்நாட்டில் சில மாவட்டங்களும் சில பிரிவு மக்கள் மற்றவர்களை விட மிகவும் பின்தங்கியிருப்பதாகவும் கூறிய அவர் இந்த ஏற்றத்தாழ்வை நாம் கடக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச தங்கியிருந்த மாளிகையில் நுழைந்த போராட்டக்காரர்கள் அங்கிருந்து கட்டுக்கட்டாக லட்சக்கணக்கில் பணத்தை கண்டெடுத்துள்ளனர் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இலங்கையில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன நேற்று அதிபர் மாளிகையை முற்றுகையிட்ட போராட்டக்காரர்கள் போலீசாரின் பாதுகாப்பையும் மீறி அந்த கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தனர் அதற்கு முந்தைய நாளே அதிபர் கோத்தபய அவசர அவசரமாக தனது ஒரு சில உடைமைகளுடன் அங்கிருந்து வெளியேறினார் அதிபர் மாளிகையை சூறையாடிய போராட்டக்காரர்கள் அதிலிருந்த ரகசிய அறைக்குள் நுழைந்தனர் அங்கிருந்து கட்டுக்கட்டாக இலங்கை படத்தை கைப்பற்றிய போராட்டக்காரர்கள் அதனை அங்கேயே எண்ணியுள்ளனர் அதன் மதிப்பு ஒரு கோடியே எழுபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் எனவும் அந்த பணம் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதனிடையே அதிபர் மாளிகையில் இருந்து தப்பியோடிய கோத்தபய ராணுவ முகாமில் பலத்த பாதுகாப்புடன் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது தொடர்ந்து அங்கிருந்து துபாய் வழியாக அமெரிக்காவிற்கு தப்பிச் செல்ல கோத்தபய திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது நிலையில் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் இல்லத்திற்கு தீ வைக்கப்பட்டது தொடர்பாக போலீசார் மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளனர் இலங்கை நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாக சர்வதேச நாணய நிதியம் தெரிவித்துள்ள நிலையில் இலங்கைக்கு செல்வதை தவிர்க்குமாறு இங்கிலாந்து அரசு அந்நாட்டு மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இத்தகைய அசாதாரண சூழலில் இலங்கையின் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு அமைச்சர் தமைக்க பெரேரா தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் இதனிடையே தொடர்ந்து அதிபர் மாளிகையிலேயே முகாமிட்டுள்ள போராட்டக்காரர்கள் அங்கேயே உணவு சமைத்து உண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் இலங்கைக்கு இந்தியா ஆதரவாக இருக்கும் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இலங்கையிலிருந்து மக்கள் அகதிகளாக வெளியேறும் சூழல் தற்போது இல்லை என்றும் விளக்கம் அளித்தார் where they are concerned but they are right now working through their problems so we have to wait and see what what they do there is no refugee crisis right now அடுத்ததாக விரைவு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் மேகமலை வனப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையால் தேனி மாவட்டம் சின்னசுருளி அருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது இதனால் காலையிலிருந்தே அருவிக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் தொடர்ந்து அங்கு குளிர்ச்சியான காலநிலை நிலவுவதால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகம் காணப்படுகிறது
நாடு முழுவதும் வரக்கூடிய பதினேழாம் தேதி நடைபெறவுள்ள இளநிலை நீட் தேர்வுக்கு நாளை முதல் ஹால் டிக்கெட் வெளியாகும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது மருத்துவம் மற்றும் அது சார்ந்த இளநிலை படிப்புகளில் சேர்வதற்கு நடப்பாண்டு நீட் தேர்வுக்கான விண்ணப்ப பதிவு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆறாம் தேதி தொடங்கியது அதைத் தொடர்ந்து பல தரப்பு கோரிக்கை ஏற்று விண்ணப்பிக்கக்கூடிய அவகாசம் மே ஆறிலிருந்து பதினைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது இதில் பதினெட்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் நீட் தேர்வு எழுத விண்ணப்பித்துள்ளனர் இந்நிலையில் தேசிய தேர்வு முகமையின் இணையதளத்தில் தேர்வர்களுக்கான ஹால் டிக்கெட் நாளை வெளியாக வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் ஓராண்டாக வாடகை கொடுக்காததால் கடைக்கு முன்பு அதன் உரிமையாளர் கருங்கற்களை குவித்து திறக்கவிடாமல் செய்தார் மணிமேடை சந்திப்பு பகுதியில் பிரசாத் மற்றும் கண்ணன் என்ற சகோதரர்கள் செல்போன் கடை நடத்தி வருகின்றனர் இவர்கள் அதன் கட்டட உரிமையாளருக்கு கடந்த ஓராண்டாக வாடகை பணம் கொடுக்காமல் வந்ததாக கூறப்படுகிறது பலமுறை பணம் கேட்டும் கொடுக்காததால் கடையை காலி செய்யுமாறு உரிமையாளர் சங்கர நாராயணன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இருப்பினும் அவர்கள் கடையை காலி செய்ய மறுத்து வந்தனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த சங்கர நாராயணன் இரவோடு இரவாக டிப்பர் லாரியில் பெரிய பாராங்கற்களை கொண்டு வந்து கடையை திறக்க முடியாத அளவிற்கு அதற்கு முன்பு கொட்டிவிட்டு சென்றார் கோவை வெள்ளலூர் குடிசை மாற்று வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில் முறையான சாலை மற்றும் பேருந்து வசதி இல்லாததால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது மாநகரின் மையப்பகுதியில் குடியிருந்த மக்களை பல்வேறு காரணங்களுக்காக வெள்ளலூர் குடியிருப்புக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இடமாற்றியதாக கூறப்படுகிறது ஆனால் அந்த பகுதியில் சாலை உள்ளிட்ட எந்தவித அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாததால் அங்கு வசிக்கும் மாணவர்கள் மாநகர பகுதியில் செயல்படும் பள்ளிக்கு உரிய நேரத்திற்கு செல்ல முடியாத நிலை உள்ளதாக கூறப்படுகிறது எனவே வெள்ளலூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அரசு பள்ளியை விரைந்து திறக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்கூல் கட்டி வச்சிருந்தாங்க நாங்கள் வரும்போதே இந்த பில்டிங்கோட ஒன்னா ஸ்கூலும் கட்டி இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ஸ்கூல் ஓப்பனே பண்ணாம தான் இருக்காங்க அங்கே பசங்க போக முடிய மாட்டேங்குது எது படிக்கிறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு உண்டான ஏற்பாடு எதுவுமே பண்ணலைங்க எங்கள் பிள்ளைங்க பூரா டவுனால் உக்கடம் வெட்டையால் ரோடு போத்தனூர் குனியமுத்தூர் அந்த மாதிரி தான் போய் படிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் ஆட்டோக்கு இறங்கி வரக்கு லேட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோ போயிடும் பஸ்ஸில் போகலான்னா ரோடு வசதி இல்லை எங்கள் பிள்ளைங்க பஸ்ஸுக்கு நின்று நின்று பார்த்துட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு தான் வந்துடுறாங்க பஞ்சாபில் அடாத மழையிலும் விடாத தார் சாலை அமைக்கப்பட்டது தொடர்பாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் நான்கு பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் ஹோஷியார்பூரில் சாலை அமைத்துக் கொண்டிருந்த போது திடீரென கனமழை கூட்டியுள்ளது ஆனால் அதனை சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் பணியாளர்கள் சாலை அமைக்கும் பணியை தொடர்ந்துள்ளனர் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கினாலும் கடமையே முதன்மை என தண்ணீரின் மீதும் தார் கலந்த ஜல்லியை கொட்டி மும்முரமாக சாலை அமைத்துள்ளனர் இது தொடர்பாக வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலான நிலையில் தரமற்ற முறையில் சாலை அமைக்கப்படுவதாக கடும் கண்டனங்கள் குவிந்தன இது தொடர்பாக நான்கு அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் தென்னாப்பிரிக்காவில் அடுத்தடுத்து இரண்டு மதுபான கடைகளில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சுட்டில் பதினெட்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஜோகன்ஸ் பர்கின் சொவேட்டோ டவுன்ஷிப்பில் உள்ள மதுபான விடுதிக்கு டாக்ஸியில் வந்த கும்பல் திடீரென சரமாரியாக துப்பாக்கிகளால் சுட்டுவிட்டு தப்பி சென்றுள்ளது இந்த தாக்குதலில் பதினான்கு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயர்ந்த நிலையில் மூன்று பேர் படுகாயங்களுடன் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தாக்குதலுக்கான காரணம் குறித்து எதுவும் தெரியாத நிலையில் போலீசார் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதனிடையே பீட்டர் மரிட்ஸ் பர்கில் உள்ள மதுபான விடுதியில் நடந்த மற்றொரு துப்பாக்கிச் சுட்டில் நான்கு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் எட்டு பேர் படுகாயமடைந்தனர் மாகாளியின் ஆசிர்வாதங்கள் எப்போதும் இந்தியாவிற்கு உள்ளதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சாமி ஆத்மா ஸ்நானந்தாவின் நூற்றாண்டு விழாவில் பிரதமர் காணொலி வாயிலாக பங்கேற்று பேசினார் அப்போது தான் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கொல்கத்தா காளியின் கோவிலுக்கு செல்வேன் என கூறினார் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கை தூய்மையாக இருக்கும்போது காளியே நமக்கு வழிகாட்டுவார் எனவும் உலக நலனுக்காக ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டு இந்தியா முன்னேறி வருவதாகவும் மோடி பேசினார் லீனா மணிமேகலையின் காளி தொடர்பான ஆவணப்பட போஸ்டர் சர்ச்சை எழுப்பிய நிலையில் காளி குறித்து மோடி பேசியுள்ளார் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் குற்றாலத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு படகு சவாரி தொடங்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் 
குற்றாலம் செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஐந்தருவி செல்லும் சாலையில் வெண்ணமடை குளத்தில் செயல்படும் படகு சவாரி முக்கிய பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருந்து வந்தது தொற்று பரவல் காரணமாக கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த படகு சவாரி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் தற்போது குற்றாலத்தில் சீசன் களை கட்ட தொடங்கியுள்ளதால் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மாவட்ட ஆட்சியர் ஆகாஷ் எம்எல்ஏ பழனி ஆகியோர் இந்த படகு சவாரியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர் மிதி படகு துடுப்பு படகு தனிநபர் படகுகள் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக இயக்கப்படுகின்றன இரண்டு நபர் மிதி படகில் பயணம் செய்ய நூற்று ஐம்பது ரூபாய் நான்கு நபர் மிதி படகிற்கு இருநூறு ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது இதேபோன்று இரண்டு நபர் துடுப்பு படகிற்கு இருநூற்று ஐம்பது ரூபாயும் தனிநபர் படகிற்கு நூற்று ஐம்பது ரூபாயும் கட்டணமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கே சண்டேங்கிறதுனால ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து குற்றாலத்துக்கு வந்தோம் இங்கே நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டும் செம்மையாக இருக்குது டயத்துக்கு தகுந்த மணிக்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் இடமே கிடைக்கல அந்த கியூவில் நின்று தான் அங்கே குளிக்கிறாங்க ஆனால் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க மெயின் ஃபால்ஸில் ஐந்தறி எல்லாமே நல்லா இருக்குது கிளா கூட்டம் ரொம்ப செம்மையாக இருந்தாலும் அங்கே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி குளிக்கிறோம் லேடிஸ் கூட்டம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நல்லா இருக்குது சீசன் செம்மையாக இருக்குது கிளைமேட் நல்லா இருக்குது இதனிடையே மீனருவி பழைய குற்றாலம் ஐந்தருவி புளியருவி சிற்றருவி உள்ளிட்ட அனைத்து அருவிகளிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது மேலும் வார விடுமுறை தினம் என்பதால் அனைத்து அருவிகளிலும் சுற்றுலா பயணிகள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது அவர்கள் வரிசையில் காத்திருந்து அருவிகளில் குளித்து மகிழ்கின்றனர் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்கவும் பரிசல் இயக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் கடந்த ஒரு வார காலமாக விட்டுவிட்டு கனமழை பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டும் தருவாயில் உள்ளன இதனால் அங்கிருந்து நேற்று வினாடிக்கு பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கனஅடி உபரி நீர் காவிரி ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டது இது தற்போது ஐம்பதாயிரம் கனடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தமிழக எல்லையான பில்லிகுண்டுலுவில் நீர்வரத்து நான்காயிரத்து ஐநூறு கனஅடியில் இருந்து எட்டாயிரம் கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது இது மேலும் அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனால் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் இறங்கவும் படகு சவாரி செய்யவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஆற்றை கடக்கவோ கால்நடைகளை குளிப்பாட்டவோ கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தியாக திருநாள் பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி நாடு முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினர் இறை தூதரான முகமது நபியின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் வகையில் தியாக திருநாள் என்று அழைக்கப்படும் பக்ரீத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது இஸ்லாமியர்களுக்கான நாள் காட்டியில் ஹஜ் மாதத்தில் பத்தாம் நாளே பக்ரீத் ஆகும் இதனை ஒட்டி தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் சென்னை பிராட்வே டான்பாஸ்கோ பள்ளி வளாகத்தில் சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது இதில் புத்தாடை அணிந்து வந்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் கலந்து கொண்டனர் மயிலாடுதுறை கூரை நாட்டில் உள்ள பெரிய பள்ளிவாசலில் நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகையில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் புத்தாடை அணிந்து வந்து தொழுகையில் ஈடுபட்டனர் தொழுகை முடிந்த பின்னர் அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கப்பட்டது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காட்டை அடுத்த மேல் விசாரம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஈக்தா மைதானத்தில் நடந்த சிறப்பு தொழுகையில் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்றனர் கிருஷ்ணகிரி ராஜு நகரில் அமைந்துள்ள ஈக்தா தொழுகை மைதானத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் புத்தாடை அணிந்து தங்கள் குழந்தைகளுடன் சிறப்பு தொழுகையில் ஈடுபட்டனர் முன்னதாக அவர்கள் கோட்டை பள்ளிவாசலில் இருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு தொழுகை மைதானத்திற்கு வந்தனர் இத்தின 
உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொடுகையில் ஈடுபட்ட பகுதிகளில் போலீசார் ட்ரோன் மூலம் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் நபிகள் நாயகம் தொடர்பான நுபூர் ஷர்மாவின் கருத்தால் கடந்த மாதம் கான்பூரில் வன்முறை வெடித்ததால் போலீசார் பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் நாட்டின் மிகப்பெரிய மசூதிகளில் ஒன்றான டெல்லி ஜம்மா மசூதியில் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் தொழுகையில் ஈடுபட்டனர் பஞ்சாப் பாகிஸ்தான் எல்லையில் அட்டாரி வாகா எல்லையில் பக்ரீத் பண்டிகையை ஒட்டி இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லை பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் இனிப்புகளை பகிர்ந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து இருதரப்பினரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் இதேபோல் காஷ்மீர் அம்பர்நாத் யாத்திரிகர்களுக்கு உதவும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இஸ்லாமியர்களும் பால்டால் முகாம் அருகே தொழுகை நடத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரிலிருந்து கேரள மாநிலம் வயநாடு செல்லும் சாலையில் மூங்கில் மரங்கள் விழுந்து போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் கூடலூரிலிருந்து கேரளா செல்லும் சாலையில் காய்ந்த மூங்கில் மரங்கள் சாய்ந்துள்ளன தகவல் அறிந்து வந்த வருவாய் நெடுஞ்சாலை மற்றும் தீயணைப்பு துறையினர் சாலையில் சாய்ந்த மூங்கில் மரங்களை அகற்றும் பணிகளில் ஈடுபட்டனர் எனினும் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் மழை பெய்து வருவதால் மக்களுடைய இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு சில இடங்களில் மின்கம்பங்களின் மேல் மரக்கிளைகள் சாய்ந்துள்ளதால் மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது அமர்நாத் புனித யாத்திரைக்கு சென்ற பக்தர்கள் பலர் மேகவெடிப்பால் பலியானதாக பேசப்பட்ட நிலையில் மேகவெடிப்பு என்றால் என்ன என்பதையும் அதற்கான காரணங்களையும் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் காலநிலை மாற்றத்தால் இந்த உலகின் ஏதோ ஒரு மூலையில் அணுதினமும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இயற்கையின் பேரழிவு சூறாவளி சுனாமி நிலநடுக்கம் நிலச்சரிவு கனமழை காட்டுத்தி போன்ற இயற்கை சீற்றங்களால் ஆண்டுதோறும் பாதிக்கப்படுகிறது மனித இனம் மலை பிரதேசங்களில் நிலவும் கடும் குளிர் பனிப்புயல் மண் சரிவு ஆகியவற்றோடு அடிக்கடி ஏற்படும் நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகிறது மேகவெடிப்பு இமயமலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மற்றும் வடகிழக்கு இந்திய பகுதிகளில் மேகவெடிப்பு ஏற்படுவது அண்மை காலங்களில் அதிகம் சூரியனில் இருந்து வெளியாகும் வெப்பத்தால் நிலம் சூடாகி கடல் ஆறு குளம் உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்நிலைகளிலும் இருந்து ஆவியாகிறது நீர் எடை குறைவான நீராவி நிலத்தை விட்டு மேலே ஏறி வளிமண்டலத்திற்கு செல்வது இயற்கையின் செயல் நிலமட்டத்திலிருந்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் வரை உயரும் நீராவி குளிர்ச்சியடைந்து நீர் திவலைகளாக மாறி உருவாகின்றன மேகங்கள் அந்த மேகங்களின் மீது குளிர்ந்த காற்று வீசும் போது துளி துளியாய் பெய்ய தொடங்கி ஆனந்தத்தை அள்ளி தருகிறது மழை ஆனால் வறண்ட நிலப்பரப்பை ஒரு சில நிமிடங்களில் வெள்ளக்காடாக மாற்றி பெரும் சேதங்களை ஏற்படுத்தி விடுகிறது மேகவெடிப்பு குளிர்ந்த காற்று உரசி மேகங்கள் மழையாக பொழிய தொடங்கும் நேரத்தில் மழை துளிகளை கீழே விழாமல் தடுத்து விடுகிறது தரை பரப்பில் இருந்து மேலே எழும் வெப்ப காற்று இதனால் நிலத்தை அடையாமலேயே மீண்டும் ஆவியாகி மேகத்திற்கே திரும்புகிறது பூமியில் விழ வேண்டிய மழைநீர் பலூனில் அளவுக்கு மீறி காற்றை ஊதும்போது அது வெடித்து சிதறுவது போல தாங்க முடியாத அளவுக்கு நீர் நிரம்பிய மேகங்கள் வெடித்து கொட்டுவதே மேகவெடிப்பு துளி துளியாக பெய்ய வேண்டிய மழை 
ஓர் அருவி போல கொட்டுவதால் அதன் வீரியமும் வேகமும் மிக அதிகம் ஒரு சில சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் பத்து சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான மழையை கொடுத்து விடுகிறது மேக வெடிப்பு குறைந்த நேரத்தில் கொட்டி தீர்க்கும் கனமழையால் வறண்ட நிலப்பகுதியில் கூட வெள்ளப்பெருக்கும் நிலச்சரிவும் ஏற்படுவது சாதாரணம் சென்னையில் கடந்த டிசம்பர் இறுதியில் பெய்த கனமழைக்கும் மேக வெடிப்பே காரணம் என தனியார் ஆய்வாளர்கள் பலர் கூறினாலும் அதை உறுதி செய்யவில்லை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் ஆனால் இமயமலை பகுதிகளில் அடிக்கடி நிகழ்கிறது மேக வெடிப்பும் அதனைத் தொடர்ந்து நிலச்சரிவும் ஜூன் ஜூலை மாதங்களில் தெற்கில் இருந்து இமயமலை நோக்கி வரும் சூடான காற்று உயர்ந்து மழை மேகமாக மாறுவது இயல்பு ஆறு முதல் எட்டு கிலோமீட்டர் வரை உயரம் கொண்ட இமயமலையின் மீது அடர்த்தியான மழை மேகமாக மாறிவிடுகிறது குளிர்ந்த காற்று ஏற்கனவே குளிர்பிரதேசம் என்பதால் வேகமாக நிரம்பிவிடும் மேகங்கள் ஒரு கட்டத்தில் அதிக எடையால் வெடித்து சிதறுவதே மேக வெடிப்பு மாதம் முழுவதும் பெய்ய வேண்டிய மழை ஒரு சில நிமிடங்களில் கொட்டி தீர்க்க கங்கை பிரம்மபுத்திரா ஆறுகளில் கரை புரள்கிறது காட்டாற்று வெள்ளம் இவ்வாறுதான் இமயமலையின் மேல்பகுதியில் உள்ள அமர்நாத்தில் பல உயிர்களை பலிவாங்கி இருக்கிறது மேக வெடிப்பால் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளம் மழை மற்றும் புயலை கணித்து கூறும் வானிலை ஆய்வாளர்களால் இந்த மேக வெடிப்பு எங்கு எப்பொழுது ஏற்படும் என்பதை கணிக்க முடியாது என்பதில் அடங்கி இருக்கிறது இயற்கையின் திருவிளையாடல் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக பெரிய பத்மநாபன்
சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஹோட்டல் ஹில்ஸில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நாள்தோறும் காலை பதினோரு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை புத்தக திருவிழா நடைபெறவுள்ளது அரசு பள்ளி மாணவர்களிடையே வாசிப்பு பழக்கத்தை ஊக்கப்படுத்த பள்ளி மாணவர்களை இலவசமாக புத்தக திருவிழா அரங்கிற்கு அழைத்து வரவும் அவர்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள புத்தகங்களை இலவசமாக வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இம்முறை இருபதாயிரம் மாணவர்களை அழைத்து வர விழாக்குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர் இந்த வருடம் இருபதாயிரம் மாணவர்களை அழைத்து வர ஏற்பாடு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல அழைத்து வருகிற அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிறப்பான முறையில் மாணவர்களை தேர்வு செய்யும் விதத்தில் தன்னார்வலர்கள் மூலமாக நன்கொடை கூப்பன்கள் மூலமாக குழந்தைகள் ஐம்பது ரூபாய் மதிப்புள்ள புத்தகங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நூற்றுக்கு மேற்பட்ட அரங்குகளில் இலக்கியம் வரலாறு சிறுகதை கவிதை நாவல் அறிவியல் என ஆயிரக்கணக்கான தலைப்புகளில் லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் புத்தக திருவிழாவில் இடம்பெற்றுள்ளன இந்த பொன்னியின் செல்வன் நான் வாங்கியிருக்கிறேன் அஞ்சு பாகம் சேர்த்து ஒரே புக்காக வாங்கியிருக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு அது அந்த ஃபிலிம் வந்து டீசர் வந்திருக்குது இப்போ ஃபிலிம் வரப்போகுது சரி அதுக்கு முன்னாடி படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் தான் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஹேரி பாட்டர் புக்ஸ் நிறையா வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் பிம்பி கிட் புக்ஸ் நிறையா வாங்கியிருக்கேன் அப்புறம் இங்கே நிறையா ஹாலிவுட் மூவிஸோட புக்ஸ் கூட நிறையா இருக்குது இங்கே பதினோராவது ஓசூர் புத்தக திருவிழாவில் வரும் பதினேழாம் தேதி நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி சார்பில் சமூக வலைதளங்களின் வளர்ச்சி ஆரோக்கியமானதா ஆபத்தானதா என்ற தலைப்பில் மக்கள் சபை நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக ஓசூரில் இருந்து செல்வா அடுத்ததாக நம்மோ செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் குமரியின் குற்றாலம் என்று அழைக்கப்படும் திருப்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் குடும்பம் குடும்பமாக வருகை தந்தனர் குமரி மலையோர பகுதிகளில் தொடர்ந்து ஒரு வார காலமாக சாரல் மழை பெய்து வருவதால் அருவியில் கொட்டும் தண்ணீரின் அளவும் அதிகரித்துள்ளது சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் குளித்தும் நீச்சல் குளத்தில் நீராடியும் சிறுவர்களுடன் பூங்காவில் விளையாடியும் குடும்பத்துடன் மகிழ்ந்தனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் ஆற்காடு அருகே உள்ள சாத்தூர் ஊராட்சி தலைவரை தகுதி நீக்கம் செய்யக்கோரி கை மற்றும் வாயில் கருப்பு துணி கட்டி கவுன்சிலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சாத்தூரில் அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர ஊராட்சித் தலைவர் செய்யட்டு மறுப்பதாக கவுன்சிலர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியனை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்த கவுன்சிலர்கள் பொதுமக்களுடன் இணைந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல்லில் பட்டய கணக்காயர்கள் நிறுவனத்தில் பதிவு செய்யாமல் ஆடிட்டர் அலுவலகம் நடத்திய நாகராஜ் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் செயலர் பாலாஜி கொடுத்த திண்டுக்கல் வழக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் நொய்டாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை மீறி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய யூடியூபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் ஃபிளையிங் பீஸ்ட் என அழைக்கப்படும் கௌரவ் தனேஜா தனது பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்திற்காக மெட்ரோ ரயிலின் ஒரு பெட்டி முழுவதையும் அறுபதாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து முன்பதிவு செய்துள்ளார் பின்பு தனது மனைவி மற்றும் குழந்தையுடன் செக்டார் பிப்டி ஒன் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த கௌரவை காண நூற்றுக்கணக்கான ரசிகர்கள் அங்கு குவிந்தனர் இதனால் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால் ரயில் பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் இதையடுத்து கொரோனா விதிகளை மீறியதாக மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் கௌரவை கைது செய்துள்ளனர் Oh, my God. 